பத்தொம்போதில் நடந்த அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்வீப் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு தில்லு முள்ளுகளை பண்ணாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் இந்த கூட்டணி ஒருங்கிணைக்கிறதுல சில பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யுது குடியுரிமை சட்ட திருத்த நாளைக்கு அமுலாட்சின்னு சொன்னா ஒரு திட்டமிட்ட சதி அதுக்குள்ள இருக்கு அப்ப அகதிகளா வருகிறவர்களை கூட நீங்க மத அடிப்படையில் பாகுபடுத்தி குடியுரிமை கொடுப்பது கொடுக்கறது இல்லைங்கிறத தீர்மானிச்சா அப்ப அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படையை நீங்க வந்து தகர்க்கிறீங்க என்ன பத்தி விவரம் வேணும்னாக்க என்கிட்ட கேளுங்க எங்க அப்பா அம்மா வாங்க போறதாங்கன்னு ஏன் கேட்கறீங்க எழுபது சதமான மக்கள் எழுபத்தஞ்சு சதமான மக்கள் பாவப்பட்ட ஜனங்களா இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட என்ன ஆவணம் இருக்கும் ஏது இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி வெற்றி பெற்றுக்கிறதுங்கிறது அந்த கூட்டணி வந்து ஒரு அதிகப்படியான இடங்களில் வெற்றி பெற்றுருக்காங்கிறது இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு இதுவே ரொம்ப கடுமையான போராட்டத்துக்கு பிறகு தான் இந்த வெற்றியை பெற முடியும் வெற்றி கடுமையான போராட்டம்னா இந்த தேர்தலை நடத்தாமல் தள்ளி வைக்கிறது பல நேரங்களில் தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு பண்ணுறது அப்புறம் வார்டு முறை வார்டு மறு மறுவரை பண்ணுறதுல பலவிதமான குழப்பங்கள் தேர்தல் அறிவிக்கிறதுல பலவிதமான குழப்பங்கள் தேர்தல் அறிவித்து வாக்குச்சா வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது பலவிதமான குழப்பங்கள் இதையெல்லாம் எதிர்த்து கடுமையாக ஃபைட் பண்ணி தான் இந்த வெற்றி என்பதை பெற்றுருக்கோங்கிறது ஒரு விஷயங்கிறத குறிப்பிட வேண்டும் ரெண்டாவது பொதுவாகவே வந்து இந்த மாதிரி வெற்றி வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதிமுக வந்து எல்லா விதமான சாகசங்களையும் மேற்கொண்டாங்க இல்லைனா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிருக்கணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அடுத்த தேர்தலே வந்திருக்கணும் இது பொதுவாக என்னென்னா இன்றைக்கி அதிமுக அரசின் மீது இருக்கிற அதிருப்தி பாஜக மீது இருக்கிற அதிருப்தி எல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமான அதிருப்தியினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் வெளிப்பாடு தான் இந்த தேர்தல் வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் பாராளுமன்ற தேர்தலில் நான் நாட்டில் வந்து மோடி அரசாங்கம் வரவிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் போராட்டமாக அந்த அந்த தேர்தல் நடந்தது இதே மாதிரி இருபத்தொன்னில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கிற போது அது ஒரு அரசியல் போராட்டமாக நடக்கும் பட் பொதுவாக இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பது அரசியல் என்பது ஒன்று இருந்தால் கூட உள்ளாட்சி என்கிற ஊர் பிரமுகர்கள் மற்ற மற்ற உள்ளாட்சி என்கிற அந்த அமைப்புகளும் அதுக்குள்ளே சேருது முழுக்க முழுக்க நூற்றுக்கு நூறு அப்படியே அரசியல் அப்படின்னு மட்டுமே சொல்ல முடியாது அப்போ ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபருடைய அதாவது அதிமுக அரசு எடப்பாடி என்று பார்ப்பதற்கு பாரா அதிமுகவில் இருக்கிற அந்த உள்ளூர் குடும்பம் உள்ளூர் பிரமுகர் அல்லது உள்ளூரில் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்வையும் அது உள்ளே இருக்குங்கிற ஒன்று என்பது இருக்குது ரெண்டாவது இந்த 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 மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இந்த பத்தொம்போதில் நடந்த அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்வீப் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு தில்லுமுள்ளுகளை பண்ணாங்க அந்த தில்லுமுள்ளுகள் எல்லாம் சமாளித்து வர்றதுங்கிறதுல ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்பது இருந்தது எத்தனை தடவை கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியிருந்தது தேர்தல் முடிவு நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ தேர்தல் நடந்திருக்கு காலையில் ஆரம்பிப்பாங்க சாயங்காலம் பத்து மணி ராத்திரி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் முடிச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த முறை வந்து மறுநாள் சாயங்காலம் வரைக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் எப்படியாவது வந்து தே முடிவுகளை மாற்றி அறிவிக்க முடியாதா அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா விதமான முயற்சியும் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து பார்க்குற போது நீங்கள் அதிமுக திமுக வெற்றியே பெறாது திமுக அணி வெற்றியே பெற முடியாது உடமாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதை மீட் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வெற்றி வந்திருக்கிறதுங்கிறதே பெரிய விஷயம் நம்ம வந்து அதை குறைச்செல்லாம் மதிப்பிட முடியாது இன்னொன்று நம்ம வந்து பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் அது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் எல்லாம் வரல அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பரிசீலிக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் இந்த கூட்டணி ஒருங்கிணைக்கிறதுல சில பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யுது இப்போ அதிமுக கூட்டணியும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது திமுக கூட்டணியில் கூட கூட்டணியை ஒருங்கிணைக்கிறதுல சில பிரச்சனைகள் கூட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒருங்கிணைக்க அதாவது இந்த தேர்தல் அறிவிக்கிறது நீதிமன்றத்துக்கு போகிறது தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதாங்கிறதுலேயே நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக போயிடுச்ச தவிர இந்த கூட்டணியை ஒருங்கிணைக்கிறதுல இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை செலவு பண்ணியிருந்தா அல்லது இந்த மாதிரி அதிமுகவுடைய இழுத்தடிப்பு அந்த அளவுக்கு வேறு கவனத்தை திருப்பாமல் இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டணியை ஒருங்கிணைச்சு இன்னும் கூட அதிமுக பெரிய 
மரநடி கொடுத்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது கூட ஏற்பட்டிருக்குமா என்பதெல்லாம் நம்ம பொறுத்திருந்து பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அதாவது இதில் பத்திய பாஜக அரசு பின்வாங்குமா பின்வாங்காதாங்கிறது மக்களுடைய இதை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் இந்த சட்ட திருத்தம் வந்தபோது நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரித்து ஓட்டு போட்ட பல கட்சிகள் அவங்க ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிற மாநிலங்களில் இப்போ நாங்கள் இதை அமுல்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமை என்பது வந்திருக்கு உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிதிஷ்குமார் அப்படி அறிவிச்சிருக்கிறாரு நம்ம இவர் ஒரிசாவினுடைய நவீன் பட்நாயக் அப்படி அறிவிச்சிருக்கிறாரு நம்ம இவர் ஆந்திர முதலமைச்சர் அப்படி அறிவிச்சிருக்கிறாரு ஈவன் தமிழ்நாட்டில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட தமிழ்நாட்டில் இதை அமுல்படுத்த கூடாதுன்னு இப்போ தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க அப்போ என்னென்னா இந்த நாடா நாடாளுமன்றத்தில் இந்த சட்ட திருத்தம் நிறைவேற்றப்படுகிற போது இருந்த நிலைமை என்பது வேறு இப்போ அது அமலுக்கு வருகிற போது அதை எடுத்து ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பான சூழ்நிலை வருகிற போது இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாநிலங்களில் இதை அமல்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிற எதிர்க்கிற நிலைமை என்பது வந்திருக்குது பலது வந்து மா பாஜக கூட்டணியில் இருக்கிற அரசாங்கம் உட்பட பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அதை ஆதரித்தவங்க உட்பட இப்போ மாறு நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இது இன்னும் அதிகமாக அதிகமாக கடைசியில் பிஜேபியை பின்னர் தள்ள வேண்டிய அல்லது பின்வாங்க வேண்டிய நிலைமை என்பது வரும் அதையும் மீறி அவங்க வரலன்னா அடுத்து அதனுடைய எதிர்விலைகள் என்னென்னு அவங்க தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு மாஸ் அப்சர்ஜ் வர்றபோது அரசியல்வாதிகள் சரி மக்கள் விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது தான் இயற்கை ஒரு நியாயமான மக்களுடைய உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறது சர்வாதிகாரி மாதிரி நான் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல அரசாங்கத்தை வச்சு சமாளிப்போம்னா அதனுடைய எப்படி தான் எமர்ஜென்சியை வந்து வந்தபோது இந்திரா காந்தி நினைஞ்சாங்க கடைசியில் அவங்களே வாபஸ் வாங்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அவங்களே தேர்தலில் துவக்க வேண்டிய நிலைமை என்பதெல்லாம் ஏற்பட்டது அந்த மாதிரி விளைவுகள் தான் பிஜேபிக்கு ஏற்படுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த நாளைக்கு அமுலாச்சின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு டெலிபரேட் பிளான் இதுக்குள்ளே இருக்குது அதாவது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு 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 சதி அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் எங்கள் க பொதுவாக அப்படி தான் பார்க்குறேன் என்னென்னா அதாவது இந்தியாவில் பல மதங்கள் இந்தியா வந்து பன்முகத்தன்மை இருக்குது பல மதங்கள் இருக்குது பல மொழி இருக்குது பல இனங்கள் இருக்குது கலாச்சாரம் பண்பாடு யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவினுடைய அடிநாதமே இப்போ அதுக்கு மாறாக இவங்க வந்து ஒரு ஒற்றை கலாச்சாரத்தையும் ஒற்றை தன்மையும் பூத்துவதற்கு படிப்படியாக முயற்சி பண்ணுறாங்க இது ஒரே நாடு ஒரே மதம் ஒரே தேர்தல் ஒரே ரேஷன் கார்டு எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒற்றை ஒரே மொழி அப்படிங்கிற ஒற்றை தன்மையை திணிக்க முயற்சிப்பது என்பது இந்தியாவுடைய எதிர்காலத்தையே வந்து சின்ன பண்ணம் ஆக்கிடுங்கிறது ஒன்று இந்த பன்முகத்தன்மையை வந்து நீங்கள் சீர்குலைச்சிங்கன்னா இந்தியா ஒற்றுமையாக எப்படி இருக்கும் எப்படி இந்தியா வந்து நாடாக இருக்கும் ஒரு நாடாக உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகள் வந்து ஒன்றா இருந்த நாடுகள் கூட பலது பிரிஞ்சு போயிருக்கிற சிதைஞ்சு போயிருக்கிற நிலைமையெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு நம்மகிட்ட வந்து பிரிஞ்சு போன பாகிஸ்தானே பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் பிரிய வேண்டிய நிலைமை என்பது ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலைமை இந்தியாவில் வரலன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்முடைய அரசியல் சட்டம் அரசியல் சாசனம் இது வந்து யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி பல பன்மு ஒரு மதசார்பற்ற நாடு என்கிற இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த நாடு இன்னும் வந்து சிதறுண்டு போகாமல் இருக்கிற நிலைமை என்பது இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து என்ன முக்கியமானது இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு தானே இது வந்து சொல்கிறோம் உள்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பே இல்லையே ஏன் வந்து உள்நாட்டில் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த நாட்டினுடைய ஒரு குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு அளவுகோல் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுகோல் வந்து ஒரு மத அடிப்படையிலேயோ இன அடிப்படையிலேயோ மொழி அடிப்படையிலேயோ பாகுபடுத்துவது கூடாது நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்காரனுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கறது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்காரனு குடியுரிமை கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பாகுபடுத்துதலாம் கூடாது என்பது தான் குடியுரிமை சட்டம் சொல்லுது அதில் மதம் வரல இனமோ மொழியோ வரல இதெல்லாம் வரல அப்போ அகதிகளாக வருகிறவர்களை கூட நீங்கள் மத அடிப்படையில் பாகுபடுத்தி குடியுரிமை கொடுப்பது கொடுக்கறது இல்லைங்கிறத தீர்மானித்தா அப்போ அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படையை நீங்கள் வந்து தகர்க்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை உள்ளே நுழைய விட்டிங்கன்னா நாளைக்கு எது வேணாலும் வரும்ல அந்நிய நாட்டிலேருந்து வந்தவர்களுக்கு இந்த அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் நாங்கள் குடியுரிமை கொடுக்குறோன்னு வரீங்க சொல்லி நான் என்ன அகதியாக தான் வராங்க அகதியாக வர்றவங்க இந்த நாட்டில் வந்து வந்த பிறகு நீங்கள் அவங்கள மத அடிப்படையில் ஏன் பாகுபடுத்துகிறீங்க ஒன்று கொடுக்கறதுன்னு முடிவு பண்ணுங்கள் கொடுக்காதுன்னு முடிவு பண்ணுங்கள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை எழு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க தான் கொடுப்போம் அப்படி கூட முடிவு பண்ணுங்க ஆனால் ஒரு மத அடிப்படையில் நீங்கள் பாகுபடுத்துவது இந்தியாவுக்குள்ள சட்ட ரீதியாக அரசியல் சட்டத்தில் ஒரு மதத்தை பூத்துவதற்கு அது வந்து வழி செய்யும் நாளைக்கு அது வந்து பல்வேறு எதிர்விளைவுகளை உண்டாக்கும் அதோடு சேர்ந்து நீ இப்போ இங்கே என்ன சொல்ல போகிறீங்க என்ஆர்சியை அமல்படுத்த போகிறீங்க நேஷ்னல் ரிசர்வ் சிட்டிசன்ஷிப் அமல்படுத்த போகிறீங்க இப்போ என்பிஆருங்கிறது வந்துட போகுதுங்கிறீங்க இப்போ இது மூணும் உண்மை ஒன்றா வர்ற போகுது முதல்ல என்பிஆர் அப்புறம் என்ஆர்சி அப்புறம் சிஐஏன்னு வர்ற போகுது கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா என்பிஆர் நீங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்பயுமே எடுக்கிறாங்க அது இந்த நாட்டில் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறது ரைட் நல்லது அது எதுக்கு நம்ம நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படித்தவங்க எவ்வளவு படிக்காதவங்க எவ்வளவு ஆண் எவ்வளவு பெண் எவ்வளவு மாற்றுத்திறனா இது ஐ மீன் மாற்றுத்திறனாளிகள் எவ்வளோ பேர் மூன்றாம் பால அவங்க எவ்வளோ பேர் இப்படியான விவரங்களை சேகரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு கொடுக்குறீங்க ஆனால் இப்போ எடுக்கிற இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய குடிமகன் என்பதை உங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கில் சேர்ந்தால் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறீங்க அதுக்கான ஆவணத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்கள் அப்பா எங்கே பிறந்தாங்க உங்கள் அம்மா எங்கே பிறந்தாங்க அதெல்லாம் எது இப்போ என்னை பற்றி விவரம் வேணுன்னாக்கா என்கிட்ட கேளுங்க எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே பிறந்தாங்கன்னு ஏன் கேட்குறீங்க அப்போ அதுக்கான ஆவணத்தை கொண்டாங்கன்னா நான் எங்கே போய் நான் இன்னும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த ஊரில் கூடியிருக்கீங்க நம்ம நாட்டில் கூடிய தெரியுங்க நம்ம நாட்டில் வந்து எழுபது சதமான மக்கள் எழுபத்தஞ்சு சதமான மக்கள் பாவப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட என்ன ஆவணம் இருக்கும் ஏது இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் பர்த் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வா இதெல்லாம் சொன்னால் அவங்க எங்கே போய் நோட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொண்டு வருவாங்க எங்கேயோ கோயம்புத்தூரில் கல்வராயன் மலையில் பிறந்தவர் க சென்னையில் வந்து பதினஞ்சு ஐம்பது வருஷமாக குடியிருப்பார் இப்போ நான் பிறந்த இடத்துல போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வேணால் எங்கே போய் வாங்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குடி மனிதனுடைய குடியுரிமையை கேள்வி கேட்குறது அது மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா அவங்கள குடிமகனாக அங்கீகரிப்பாங்களாங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஒரு கணக்கெடுக்கிற அதிகாரி இவர்கிட்ட இந்த ஆவணங்கள்லாம் இல்லை ஆகவே இவர் வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல் ஒரு சந்தேகத்துக்குரியவர் பின்னாடி வெரிஃபை பண்ணி தான் அவர் குடியுரிமை என்ஆர்சியில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா என்ஆர்சியில் அவங்கள சேர்க்க மாட்டாங்க அப்போ என்ஆர்சியில் சேர்க்கலன்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து சிஏஏ உங்கள் நீங்கள் குடியுரிமை உங்கள் குடியுரிமை பாதிக்கும் அப்போ ஏன் இந்த நாட்டிலேயே பிறந்து இந்த நாட்டிலே இருக்க நீங்கள் வந்து ஓட்டர் ஐடி கொடுத்துருக்கீங்க ஆதார் அட்டை கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாருக்கும் ஆதார் அட்டை கொடுத்த பிறகு இதுக்கு மேலே புதுசாக என்ன வரும் நீங்கள் சேர்க்க போகிறீங்க ஆகவே தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாட்டு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பிரிவினை உண்டாக்குறது ஒரு பிளவை உண்டாக்குறது இந்தியா பூரா எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் நீங்கள் வந்து அகதிகள் முகாம் கட்டுங்கிறீங்க எதுக்கு அப்போ அகதிகள் முகாம் கட்டுனா இப்போ எவ்வளோ பேரை கொண்டு போய் அகதிகளாக வைக்க போகிறீங்க யார் அவங்கெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய இதை பாதிக்கும் எல்லாத்த விட என்னென்னா அதாவது நாட்டில் பொருளாதார பிரச்சனை ரொம்ப தீவிரமாக 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 நெருக்கடி வேலையின்மை பொண்ணெலாம் அதிகமாக அதிகமாக அதில் மக்கள் ஒன்று திரண்டு கிளர்ந்து வாழாமல் இருக்கிறதுக்கு அல்லது அரசாங்கம் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மக்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து மோத விடுகிற இப்படிப்பட்ட ஒரு போக்கை நீங்கள் வந்து கடைபிடிக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்துங்க ரொம்ப அதாவது அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ஒரு ஆய்வாளர் இதை பற்றிலாம் நான் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்கனவே பங்களாதேஷில் பா பாகிஸ்தானில் இந்த மாதிரி இது நடந்திருக்கலாம் நானே வந்து பல கட்டுரைகள் பல இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் நானே சில இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த கோலப் போட்டியில் அவங்க சம்மந்தப்படுற வரைக்கும் ஏன் நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லலை ஏன் கோலப் போட்டியில் சம்மந்தப்பட்டு அது சிஏஏவை எதிர்த்தாங்கிறதுக்காக மட்டும் ஏன் இப்போ வந்து சொல்கிறீங்க உண்மையிலே உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் தொடர்பு ஒன்று இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ என்னென்னா ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு முடிவை எதிர்த்தாங்க ஒரு கொள்கையை எதிர்த்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து தேச விரோதின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு முகாந்திரத்தை உருவாக்குறாங்க இது வந்து நியாயமே கிடையாது இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பானது இல்லை இது வந்துங்க எங்களுக்கு இப்போ திமுக வந்து பிரசாந்த் கிஷோரை பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுத்தலாம் அது சொன்னால் அது நாங்கள் வந்து அது பேரில் எதுவும் கருத்து சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இது இட்ஸு இட்ஸ் பியூர்லி அண்ட் அஃபேர் ஆஃப் டிஎம்கே அவங்க வந்து கூட்டணிக்காக திமுக தங்கள் வெற்றிக்கு யாரை பயன்படுத்துறது யார்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குறதுக்கெல்லாம
இந்த கூட்டணி ஓரளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து பணியாற்றிட்டு வர்றது தொடர்ந்து அதிமுக பாஜக அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடிய அந்த 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 போராட்டம் தான் இதுக்கு வெற்றிக்கு முக்கியமான காரணம்பாஜகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இவர்கள் மதவெறி பிடித்தவர்கள் அவங்க மதவெறி மதவெறி இல்லாதவர்கள்